ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് മല കയറാൻ അനുമതി നാലുപേർക്ക് ശബരിമലയിൽ പോകാൻ പോലീസ് അനുമതി നൽകി തന്ത്രിയും പന്തള കൊട്ടാരവും അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് പോലീസ് വിശദമാക്കി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ കെട്ടുമുറുക്കി വന്ന നാലുപേരെ പോലീസ് ഇന്നലെ തടഞ്ഞിരുന്നു ഉടൻ മല കയറുമെന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് പ്രതികരിച്ചു ശബരിമലയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ദർശനം നടത്തുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്ന് ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠരാജീവര് പറഞ്ഞു മറ്റ് ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ദർശനം നടത്താമെന്ന് തന്ത്രി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പന്തളം കൊട്ടാരവും ഇക്കാര്യത്തിൽ സമാനമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തടസ്സമില്ലെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ പി നാരായണവർമ്മ വ്യക്തമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതേസമയം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് യുവതികളുടെ വേഷം ധരിച്ചെത്തുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും നാരായണവർമ്മ പറഞ്ഞു കവിയൂർ പീഡന കേസിൽ സി ബി ഐക്ക് നിലപാട് മാറ്റം മകളെ പീഡിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം അച്ഛനാണെന്നതിന് തെളിവില്ലെന്നാണ് സി ബി ഐ നാലാമത്തെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അച്ഛനായിരിക്കാമെന്ന സാധ്യത മാത്രമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് എന്നാൽ മുൻപ് സമർപ്പിച്ച മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടിലും അച്ഛൻ മകളെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു സി ബി ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇതേ തുടർന്നാണ് കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കോടതി ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളിയിരുന്നു വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളില്ലാതെയാണ് സി ബി ഐ കണ്ടെത്തലെന്നായിരുന്നു കോടതി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള നിലപാടിൽ നിന്ന് മലക്കം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സി ബി ഐ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ മകളെ പീഡിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിന് തെളിവില്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ മക്കൾക്കോ പങ്കുള്ളതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് മക്കളെയും അച്ഛനാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പുറത്തു നിന്നാർക്കും കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ബന്ധമില്ല ഡി എൻ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും നടത്താനായില്ല ലതാ നായരുടെ പേരിലുള്ള ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്നും സി ബി ഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ഫെതായ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു തുടങ്ങി കാറ്റും മഴയും അതിശക്തമായി ഫെതായ് മൂലമുണ്ടായ അതിശക്തമായ മഴയിൽ വിജയവാഡയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു വിശാഖപട്ടണത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിൽ അതിശക്തമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാക്കിനാട തീരം വഴി കരയിൽ പ്രവേശിച്ച കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് വീശുന്നത് തീരദേശ ജില്ലകളെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെയ്തായി നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശക്തമായ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അൻപതിലേറെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശാഖപട്ടണത്തേക്കുള്ള വ്യോമയാന സർവീസുകളെയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് ചില വിമാനങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു കമൽനാഥിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതിനെതിരെ നിരാഹാര സമരവുമായി ബി ജെ പി നേതാവ് സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ കമൽനാഥിന് പങ്കുണ്ടെന്നും അതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് കമൽനാഥ് അർഹനല്ലെന്നുമാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് തേജീന്ദർ പാൽ സിംഗിന്റെ വാദം ഇന്നാണ് കമൽനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുമതലയേറ്റത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ നടന്ന സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ പേറുന്ന ദില്ലിയിലെ ടിൽക്ക നഗറിലാണ് തേജീന്ദർ പാൽ സിംഗ് ബാഗ നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്നത് കമൽനാഥിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാമെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് താൻ നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്നത് സിഖ് വിരുദ്ധ കൂട്ടക്കൊലയിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ളയാളാണ് കമൽനാഥ് കമൽനാഥിനെ മാറ്റി മറ്റൊരാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതുവരെ തന്റെ നിരാഹാരം സമരം തുടരുമെന്ന് തേജീന്ദർ പാൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം